அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் மேலேறி படவேட்டான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் மற்றும் ஏனைய அனைத்து விதமான போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் பயன்படும் வகையில் மேக்ஸ் வீடியோ தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள கணித பாடத்தில் உள்ள சில முக்கியமான டாப்பிக்கில் மட்டும் நமக்கு சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புக்கில் வந்து எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணி தான் ஆக வேண்டும் சில நண்பர்களுக்கு கேட்டிருந்தாங்க புக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க நம்ம மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம புக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் புக்கு வாங்க வேண்டாம் ஏன்னா வந்து புக்கு டிபிஐயில் கூட சில டைம் கேட்டால் ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க அதனால் நமக்கு ஆன்லைனில் எல்லா புக்கும் கிடைக்குது அந்த புக்கு நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம அந்த புக்கில் இருந்து முக்கியமான குறிப்புகள் மற்றும் சூத்திரம் மற்றும் கணக்குகளை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நோட்டில் போட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம அப்படியே அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் புக்கு பார்க்க தேவையில்ல சரிங்களா இந்த ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் கணித புக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம இன்று பார்க்கலாம் இதை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதில் இருக்கிற கணக்கெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கணக்கு மட்டும் இந்த புக்கு மட்டும் பாருங்கள் எந்தெந்த டாபிக் படிக்கணும்னு மட்டும் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எண்கள் இயற்கணிதம் விகிதம் மற்றும் விகித சமம் வடிவியல் புள்ளியியல் தகவல் செயலாக்கம் ஆறு பாடம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆறு பாடமே நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாடம் தான் ஏன்னா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்களில் பார்த்தீங்கன்னா எண்கள் சம்மந்தமான வினாக்கள் இடம்பெறும் ஏற்கனிதம் இருக்குது விகிதம் விகித சமம் இருக்குது வடிவியலில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டாப்பிக்கு சிலபஸ் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் சில தேரி கொஸ்டினாக நமக்கு இந்த பாடத்துலேருந்து கேள்விட்டுருக்கோம் இப்போ கதிர் என்றால் என்ன கோடு என்றால் என்ன அப்படின்னு சில கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இப்போ நமக்கு இது யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த ஆறு பாடமே நமக்கு முழுவது நீங்கள் குறிப்பு எடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்போ நான் இப்போ எடுக்கிற சொல்கிறேன் பாருங்கள் அது மாதிரி நீங்கள் எடுத்துங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எண்களில் இந்த பக்கத்தில் நமக்கு எதுவும் தேவையான பாயிண்ட் எதுவும் இல்லை அதில் சரிங்களா அடுத்து பக்கம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் முன்னி என்றால் என்ன தொடர் என்றால் என்ன ஓகேங்களா இதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேங்களா ஓர் எண்ணுடன் ஒன்னை கூட்டினால் கிடைப்பது அந்த எண்ணின் தொடரி ஓகேங்களா ஒரு எண்ணிலிருந்து ஒன்றை கழித்தால் கிடைப்பது அந்த எண்ணின் முன்னியாகும் இதை வந்து நோட்டில் நீங்கள் எழுதி வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நமக்கு புக்கு தேவையில்லை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா தமிழ்நாட்டில் ஏறத்தாழ இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி சதுர கிலோமீட்டர் வனப்பகுதி உள்ளது இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸுக்கு தேவைப்படாது உங்களுக்கு ஜிகேக்கு தேவைப்படும் இதையும் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மிகப்பெரிய எண் கூட்டுக சமம் மிகச்சிறிய எண் கொடுத்துருக்காங்களே இது எல்லாமே நீங்கள் நோட்டில் வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுங்க ஆனால் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் புக் எடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தேன் மடங்குகள் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் வந்து நோட்டில் ரைட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் இந்த புக்கை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை புக்கு ஃபுல்லாக படிக்கணும் அவசியம் இல்லை இருக்கிற முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் எடுத்து எழுதி வைத்து கொள்ளுங்கள் சரிங்களா அடுத்தது இந்த மேக்ஸ்லாம் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் நோட்டில் ஒரு நோட்டு தனியாக போட்டுருங்க நோட்டு தனியாக போட்டுட்டு இது எல்லாமே வந்து ரைட் பண்ணுங்க புக்கு வேணுன்ற தேவையே நமக்கு இல்லை இப்போ இந்த பாயிண்ட்டு எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கண்டிப்பாக வந்து ஆறு ஏழு ரகமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வினாக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன பார்த்தீங்கன்னா ஆறின் இடம்பதிப்பு என்னான்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க ஓகேங்களா ரைட்டு அடுத்தது இந்த இந்தியன் முறை பன்னாட்டு முறையும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுங்க இதில் இருந்தும் கொஷின் வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு உண்டு அப்போ இது எல்லாமே நீங்கள் எழுதி வச்சுங்க அதே மாதிரி இதையும் எழுதிங்க இந்த புக் பேக் கொஷின் இருக்குது பாருங்களா இது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் நோட்டில் ரைட் பண்ணி வச்சுங்க இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா ஃபியூச்சரில் எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த புறவை வேணாக்கெல்லாம் எதையும் நோட் பண்ணிங்க அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏறு வரிசையில் இருங்க இதில் நமக்கு ஓரளவு நமக்கு தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அறிந்து கொள்கைன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களா இதையே நீங்கள் நோட் பண்ணுங்க ஏன்னா இதை வந்து எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டேன் நினைக்காதீங்க இது கூட பரீட்சையில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு தாமஸ்
எழுதி வச்சிங்க இது ஜிகேக்கு யூஸ் ஆகும் சரிங்களா மேக்ஸுக்கு யூஸ் ஆகும் விட்றாதீங்க ஜிகேக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் இந்த பயிற்சி வினக்கலாம் எல்லாமே மறக்காமல் நோட்டில் நோட் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் பாருங்கள் மலைகளின் உயரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தொட்டப்பட்டா மகேந்திரகிரி ஆனைமுடி வெள்ளையங்கிரி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜிகேக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படியே இது நோட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸுக்கு வேறாதுன்னு விட்டுறாதீங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு எடுத்துக்கட்ட கணக்கு வந்து கொடுத்துறாங்க இந்த கணக்கை வந்து போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்து ஏதாவது இந்த கணக்கு போட்டு பார்த்து உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலைன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு விலக்கி காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செயலிலையும் வரிசைன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த போட் மாஸ் விதி மட்டும் நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய சிலபஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போட் மாஸ் விதின்னு கொடுப்பாங்க இப்போ இவங்க என்ன கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா பிட் மாஸ் விதின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க சரிங்களா சேம் தான் அங்கே ஓகே பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கு கொடுத்துக்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் அதிகமாக இல்லை சரிங்களா இதை வந்து டி என்பது அடைப்புக்குறி ஐ என்பது அடுக்குகள் டி என்பது வகுத்தல் எம் என்பது பெருக்கல் ஏ என்பது கூட்டல் எஸ் என்பது கழித்தல் இது வந்து மைண்டில் செட் பண்ணி வச்சிங்க சரிங்களா இது இல்லாமல் நீங்கள் கணக்கே போட முடியாது பிட்மாஸ் விதி கண்டிப்பாக உங்கள் மைண்டில் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் இந்த கணக்கு போட முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தின் வித்தியாச மதிப்பு இதெல்லாம் அப்படியே நோட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுங்க முழு எண்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் முழு எண்களின் பண்கள் பண்புகள் கூட்டல் சேர்ப்பு சேர்ப்பு பண்பு அடைவு பண்பு பெருக்கல் சமணி இது எல்லாமே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த பயிற்சி வினாக்கள்லாம் கட்டாயம் நீங்கள் நோட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுங்க உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் சூரியனை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் நோட் பண்ணுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஜிகே கேஸ் ஆகும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அறிந்து கொள்ளணும் கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுங்க அப்புறம் நினைவில் கொள்க இந்த டாபிக் மட்டும் எல்லா பாடத்துலேருந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதி தான் ஆகணும் ஏறக்குறைய ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து இதில் எந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த பாடம் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா எண்கள் பாடம் முழுமையாக முடிஞ்சுட்டது இதுலேருந்து கண்டிப்பாக வந்து எவ்வளோ கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின் ஆகுது இடம்பெறும் அடுத்தது இயற்கணிதம் இயற்கணிதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கேருந்து டென்த்துக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் நீங்கள் டென்த்து பாடத்துலேருந்து படித்தீங்கன்னா ஒன்றுமே உங்களுக்கு புரியாது அதனால் ஓகேங்களா இந்த ஏற்கனிதம் பாடத்தில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பேசிக்கிலேருந்து கொடுத்துக்கிறாங்க அதாவது அடுக்குனா என்ன படின்னா எல்லாமே வந்து ஆறாம்லேருந்து படிச்சுட்டு போனீங்க தான் உங்களால் படிக்க முடியும் நேராக நீங்கள் டென்த்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது ஓகேங்களா இதில் கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள் எல்லாம் டீட்டெயில்ஸாக கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள் நீங்கள் ஈஸியாக இதை புரிஞ்சுக்கலாம் பயிற்சி வினக்கெல்லாம் இதை படித்து பார்த்துட்டு பயிற்சி வினா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மிகவும் எளிதாக இருக்கும் ஏற்கனவே இதை கூட்டுக்கெல்லாம் கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள் எம் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக படிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் கணக்கெல்லாம் போட்டு பாருங்கள் இப்போது எக்ஸின் மதிப்பு எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸு முடிவு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றொன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் நோட்டில் ரைட் பண்ணி வச்சுங்க ஃபியூச்சரில் நீங்கள் புக் எடுத்து படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் எழுதுந்த படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக உங்களுக்கு மைண்டில் செட் ஆகும் புக்கில் படிக்கிறது கூட எழுதி படிங்க பெஸ்ட்டு ஓகேங்களா மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு பருவத்துக்கும் ஒரு ஒரு நோட்டு போட்டுருங்க அதுவே உங்களுக்கு மிச்சமாக தான் ஆகும் ஒரு பெரிய நோட்டு வாங்கிக்கிங்க ஆறாவது புக்கும் ஃபுல்லாக நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம் செவன்த்துனா அது மாதிரி அஞ்சு நோட்டு இருந்தால் அஞ்சு நோட்டு பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஏழு நோட்டு வாங்கிக்கிங்க உங்களுக்கு நைன்த்து டூ வந்து நைன்த்து டென்த் வரைக்கும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் இந்த படம் முடிஞ்சிருச்சு ஏற்கனவே தான் நினைவில் கொள்கை கொடுத்துறாங்க பாருங்கள் மாறி என்பது வெவ்வேறு எண் மதிப்புகளை ஏற்கும் அளவீடாகும் இதை ஏபிசிடி டாட் எக்ஸ்ஒய் இசட் என்ற ஆங்கில எழுத்துக்களால் குறிக்கலாம் நடைமுறை சூழலில் உள்ள தொடர்புகளை வெளிப்படுத்த மாறிகளை பயன்படுத்துகிறோம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேரிக்கிட்டால் நமக்கு கொஸ்டின் வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஓகேங்களா அடுத்தது நமக்கு விகிதம் மற்றும் விகித சமம் இந்த பாடத்துலேருந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா சிலபஸில் இருக்குது இதுவும் சரிங்களா இந்த பாடத்தையும் பார்த்துங்க இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துறாங்க பாருங்கள் எது தகுபின்னம் தகுபின்னம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியுங்களா தகுபின்னா நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க அதாவது பேஸ் பகுதி தொகுதினு இருக்குது சரிங்களா தொகுதியில் எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் வந்து கம்மியாக இருக்கோ அது தகுபின்னம் தகாபின்னம்னா தொகுதியில் கம்மியாக இருக்கிறது தகாபின்னம்
அஞ்சு இருக்கு பகுதியில் அஞ்சு தொகுதியில் பத்து இருக்கு இது தகாபண்ணம் ஓகேங்களா இது மாதிரி இருக்கு தகாபண்ணம் சரி ஓகே இது அப்புறம் பார்க்கலாம் அடுத்து சிலபஸ் அப்படியே பார்த்துனே வரலாம் வாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜிகே கொஸ்டின் ஒன்று கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு நபர்கள் இருக்கிறான்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுங்க கண்டிப்பாக வந்து இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் ஜிகேக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஓகேங்களா மேக்ஸில் இது வராதுன்னு இது நோட் பண்ணாத விட்டுறாதீங்க இது எல்லாமே நோட் பண்ணிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வீதங்களின் பண்புகள் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் படிச்சுங்க அடுத்தது இந்த மேக்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் போட்டு பாருங்கள் பயிற்சியினாலும் மறக்காமல் எழுதிங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் நோட்டில் நோட் ட்ரைட் பண்ணி வச்சுங்க புக்கு வந்து ரெண்டாவது நீங்கள் எடுத்து பார்க்கக்கூடாது சரிங்களா செவகத்தின் விகிதம் கொடுத்துறாங்க பாருங்கள் ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டு ஓகேங்களா இதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸாம்பிளில் யூஸ் ஆகும் எடுத்துக்கிற கணக்கு போட்டு பாருங்கள் டவுட்டாக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் சரிங்களா எல்லாமே நீங்கள் உங்களுக்கு படித்தவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் எதுவுமே இல்லை இதில் சிம்பிளான கணக்கு தான் எல்லாமே இந்த படம் முடிஞ்சிச்சுங்க நிலைகள் கொள்கை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது எல்லாமே நீங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சுன்னு கன்ஃபார்மாக படிங்க நெக்ஸ்ட்டு வடிவேல் இந்த பாடத்தில் நமக்கு சிலபஸ் கிடையாது இருந்தாலும் சில முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிங்க இந்த பாடத்துலேருந்து கோடுகள் துண்டுகள் அப்புறம் கதிர்னா வரும் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சும்மா ஒரு டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சு வச்சிங்க ஏன்னா திடீர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோட்டு தொண்டுன்னு இருக்குங்களா கோட்டு தொண்டு என்றால் என்ன அப்படின்னு கூட ஒரு கொஷின் வந்துடும் நமக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி குரூப் ஃபோரில் நிறைய இது மாதிரி வந்துதான் இருக்குது நிலம் குறைவானதும் இருபுறமும் முடியும் கோட்டினே நாம் எவ்வாறு அழைப்போம் அதை நாம் கோட்டு தொண்டு அழைக்கிற கொடுத்துறாங்க இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் நோட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த அறிந்து கொள்கை கொடுத்துறாங்க பாருங்கள் அதையும் படிச்சுங்க எழுதி இங்கே நோட்டில் எழுதி வச்சுங்க உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த படமும் நீங்கள் விட்டுறாதீங்க சரிங்களா இது சிலபஸ் இல்லைன்னு இந்த படத்தை விட்டுறாதீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லாமே நீங்கள் ரை நோட்டில் ரைட் பண்ணி வச்சுங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடிகாரம் கொடுத்துருவாங்க பாருங்கள் இதில் கோணங்கள்லாம் எந்தெந்த டைம் என்ன இதை படிச்சுங்க சரிங்களா இந்த வடிவல் படத்துலேருந்து ஒரு பாயிண்ட்டு கூட விடாதீங்க மொத்த பாயிண்ட்டு நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க சரிங்களா இதில் இருபது குறுங்கோணம் செங்கோணம் விரிகோணம் எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாமே நீங்கள் நோட்டில் ரைட் பண்ணி வச்சுங்க உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் வடிவியல் பாடத்தை விட்டுறாதீங்க நல்ல அருமையான பாடம் இது வாழ்வியலில் சம்மந்தப்பட்ட பாடம் இது இந்த பாடத்துலேருந்து நினைவில் கொள்கை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது எல்லாமே நீங்கள் நோட்டில் ரைட் பண்ணி வச்சுங்க அடுத்தது புள்ளியில் நமக்கு சிலபஸில் இருக்குது ஓகேங்களா புள்ளியிலேருந்து எல்லா பாயிண்ட்டும் அதில் தேரியில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது எல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் நோட் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா கேட்கலாம் நாளைக்கு கூட கொஷின் கூட கேட்கலாம் உங்களுக்கு முதல் நிலை தரவுகள் என்றால் என்று கேட்டுடலாம் சரிங்களா அப்போ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மறக்காமல் நோட் பண்ணிங்க அடுத்தது இந்த பயிற்சி வினா இது எல்லாமே பார்த்துக்குங்க புறவை வினா இது எல்லாம் பார்த்துங்க ஒரு கொஷின் கூட விடாதீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இந்த பயிற்சி பார்த்து ஒன்றும் லோட் ஆகலை ஆ லோட் ஆகிடுச்சி ஓகேங்களா இந்த பாடம் எல்லாமே நமக்கு முக்கியமான பாடம் தான் அதனால் எதையுமே வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க சரிங்களா இந்த பயிற்சி வினாக்கள்லாம் கவனமாக நோட் பண்ணி நோட்டில் எழுதி வச்சுங்க உங்களுக்கு ஒரு முறை நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு லைஃபுக்கும் யூஸ் ஆகுது நீங்கள் படித்து பாஸ் பண்ணிட்டு போனாலும் அந்த நோட்டை எடுத்து அப்படியே நீங்கள் வேறு உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வேறு யாருக்காவது கொடுக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இந்த ஆறாவது பாடம்னு ரொம்ப அலட்சி மாதிரிங்க நீங்கள் நோட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா புக் இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஆன்லைனில் எல்லா புக்குமே கிடைக்குது ஆனால் எழுதணும் அதுதான் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த புள்ளியில் படத்தில் நினைவில் கொள்கை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த நினைவில் கொள்கை இதையும் நோட் பண்ணிங்க தகவல் செயலாக்கம் இந்த சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புதுசாக இருக்குது இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்தும் நமக்கு கொஷின் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதாவது ஆறு ஏழு எட்டு இந்த மூணு பாடத்தை மட்டும் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே படிங்க சரிங்களா மற்றது நைன்த்து டென்த்து வேணால் நம்ம சில பாடெல்லாம் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணி படிக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம படித்து தான் ஆகணும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சுலபமான கணக்கு தான் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா இந்த
இந்த முக்கோணத்தில் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி நிறைய முக்கோணம் போட்டுட்டு இதில் எத்தனை கோடுகள் உள்ளன அப்படின்னு கேட்பாங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கணக்கு இது இந்த கணக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தெரியலனா கமெண்டில் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு விலக்கி சொல்கிறேன் சரிங்களா இந்த கணக்கு ஷார்ட் கட் கணக்கெலாம் இருக்குது விலக்கி சொல்கிறேன் அதே மாதிரி பாருங்கள் இந்த சதுரம் கொடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா இந்த எத்தனை சதுரம் இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற எத்தனை கோணங்கள் அல்லது நேர்கோடுகள்னு கேட்பாங்க இது எல்லாமே நமக்கு எக்ஸாமில் வரக்கூடிய விழாக்கள் தான் இந்த படமும் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஆல்ரெடி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக விடைகள்லாம் கொடுத்துக்கிறாங்க இது எல்லாமே நீங்கள் நோட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு சரிங்களா ஆறாம் வகுப்பு கணிதம் முடிந்துவிட்டது எல்லா படமும் பார்த்துட்டோம் உங்களுக்கு இந்த புத்தகம் வேண்டும்னா டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி டவுன்லோட் பண்ண முடியாதவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் அது மூலமாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இந்த ஆறாத புக்கு முதல் பருவம் முழுவதுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நோட்டில் குறிப்பெடுத்து எழுதி வைத்துங்க சரிங்களா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதுலேருந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு கொஷின் இல்லை ரெண்டு கொஷினாவது வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் ஆறாவது புக்கு மட்டும் ஒதுக்கிடாதீங்க நல்ல விஷயம்லாம் இருக்குது படித்து பயன்படுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி